హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను మీరు కూడా అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను ఇక్కడ యుఎస్లో ఏంటి అక్కడ ఇండియాలో కూడా కేసెస్ ఇంకా పెరుగుతున్నాయి కానీ ఏం తగ్గలేదండి నేను ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నానండి ఈ వీడియోలో ఎవరైతే సిక్స్టీ ఇయర్స్ అబ్బో ఉన్నవాళ్ళు ఇంకా క్రానిక్ డిసీజెస్ ఉన్నవాళ్ళు డయాబెటిక్ కానీ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ చాలా కేర్ఫుల్గా చాలా చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలని చెప్తున్నానండి పర్టికులర్లీ ఎన్ఆర్ఐ పేరెంట్స్ అండి చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళు కనుక ఏమన్నా సిక్ అయితే పిల్లలు కూడా అక్కడ ఇండియా వెళ్ళలేని పరిస్థితి అండి అందుకని కూడా చాలా చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ చేసే ఫుడ్స్ తీసుకోండి అందరూ అండ్ ఆల్సో ఫ్రీక్వెంట్గా హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకోండి ఫేస్ మీద హ్యాండ్స్ అనేది పెట్టుకోమాకండి అది ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి చాలా ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈరోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ మా ఫ్రెండ్ ఒక అతను వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేశాడండి తను ఇక్కడ యూనివర్సిటీ డాక్టర్ అనమాట వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇద్దరు ఇండియాలో ఉంటారు నియర్ విజయవాడ పేరెంట్స్ ఇద్దరు కూడా పాజిటివ్ అని వచ్చిందంట సో అతను చాలా చాలా ఆందోళన పడుతున్నాడు వాళ్ళకి అసిస్టెంట్స్గా కూడా ఎవరు లేరు అంటున్నారు సో అది వినంగానే నాకు చాలా బాధ కలిగింది ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో పిల్లలు మేము రావాలన్న రాలేని పరిస్థితిలో ఉంది సో ఏంటంటే చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండి ఇంట్లోంచి బయటకు వెళ్ళకుండా చాలా చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలని నేను అందరికీ ఈ వీడియో ద్వారా చెప్తున్నానండి నా ప్రతి బ్లాగ్లో నేను ఒక రెసిపీ మీతో షేర్ చేస్తాను కదా అలాగే ఈ బ్లాగ్లో కూడా ఒక రెసిపీ మీతో షేర్ చేశాను అండ్ మేము ఈ రోజంతా ఏం చేసామనేది ఒక బ్రీఫ్ వీడియో తీసి మీతో షేర్ చేసుకున్నాను మరి ఇంకెందుకండి లేట్ రండి నా బ్లాగ్ చూసేసి యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే గబా గబా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేసేసుకోండి అండ్ ఫస్ట్ టైం చూసేవాళ్ళు మాత్రం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మర్చిపోవద్దండి ఈరోజు మార్నింగ్ పొటాటో శాండ్విచ్ చేశానండి అది ఎలా చేశానో చూపిస్తాను నేను సిక్స్ బ్రౌన్ బ్రెడ్ స్లైసెస్ తీసుకున్నాను మీరు వైట్ బ్రెడ్ స్లైసెస్ అయినా తీసుకోవచ్చు టూ పొటాటోస్ని బాయిల్ చేసి మ్యాష్ చేసుకున్నానండి స్మాల్ ఆనియన్ని సన్నగా కట్ చేసుకున్నాను కొత్తిమీర తీసుకున్నాను టూ చిల్లీస్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఇది ఆమ్చూర్ పౌడర్ లేదండి నా దగ్గర దాని బదులుగా లెమన్ తీసుకున్నాను ముందుగా స్టఫింగ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్న ప్యాన్లో ఆనియన్స్ ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకున్న లైట్గా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి పొటాటో శాండ్విచ్ చీజ్ ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఇట్లా చీజ్ లేకుండానే ఇట్లా ఈ శాండ్విచ్ తీసుకుంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు చిల్లీస్ కూడా యాడ్ చేశాను ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకున్నాను తర్వాత టేస్ట్ సరిపడా సాల్ట్ ఇంకా పొటాటో కూడా కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటుంది కదండి మంచి హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్టే ఇప్పుడు మ్యాష్ చేసుకున్న పొటాటోస్ని యాడ్ చేసుకున్నాను ఈ శాండ్విచ్ కొంచెం స్పైసీగానే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి స్టఫింగ్ ఎందుకంటే బ్రెడ్ కొంచెం స్వీట్గా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం స్పైసీగానే మనం కారం అవన్నీ కూడా కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో నేను కొంచెం మిరియాల పొడి వేసుకున్నాను తర్వాత కారం తర్వాత గరం మసాలా కొంచెం వేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఎంత బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి తర్వాత ధనియాల పొడి కొంచెం వేసుకున్నాను తర్వాత జీలకర్ర పొడి వేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా పొటాటోస్కి బాగా పట్టేటట్టుగా మిక్స్ చేసుకోవాలి జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ నేను ఆనియన్స్లో వేయాలి మర్చిపోయానండి ఎనీవే ఎప్పుడైనా వేయచ్చు వేసి కొంచెం ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది వైట్ బ్రెడ్ కంటే బ్రౌన్ బ్రెడ్ హెల్దీ అండి చాలా వీట్ బ్రెడ్ ఫైబర్ ఉంటుంది కూడా బ్రౌన్ బ్రెడ్లో ఇప్పుడు కొంచెం లెమన్ జ్యూస్ వేసుకున్నానండి టూ స్పూన్స్ చిన్న స్పూన్తో లాస్ట్లో కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుని దాన్ని బాగా కలిపేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకోవటమే అయిపోయిందండి స్టఫింగ్ రెడీ అయిపోయింది 
ఇప్పుడు దీన్ని ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని మెల్లగా ఒక్కొక్క బ్రెడ్ స్లైస్కి స్టఫింగ్ పెట్టుకుని ఫ్రై చేసుకోవటం బట్టర్ వేసుకుని ఒక బ్రెడ్ స్లైస్ తీసుకుని కొంచెం టమాటా కచప్ వేసుకున్నానండి దాన్ని స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాను ఆ బ్రెడ్ స్లైస్ మీద ఇప్పుడు టమాటా కచప్ స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాక దాని మీద ఈ పొటాటో ఇది ఉంది కదండి స్టఫింగ్ అది పెట్టుకున్నాను మొత్తం బ్రెడ్ అంతా కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యేటట్టు పెట్టుకున్నాను ఇంకా స్పైసీగా తినేవాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు అంటే నెక్స్ట్ ఇంకో స్లైస్కి టమాటా కచప్ బదులు రెడ్ చిల్లీ సాస్ కానీ లేదా గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ కానీ అప్లై చేసుకుని రెండు కలిపి శాండ్విచ్ని ఫ్రై చేసుకోవచ్చండి ఇప్పుడు దీని మీద నేను టమాటా కచప్ వేసుకున్నాను కావాల్సిన వాళ్ళు రెడ్ చిల్లీ సాస్ అయినా గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ అయినా వేసుకోవచ్చు ఇంకా స్పైసీగా కావాలి అనుకుంటే క్లోజ్ చేసేసి ఇప్పుడు బటర్ వేసుకుని ఫ్రై చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ప్యాన్లో బటర్ వేసుకున్నాను అది కొంచెం మెల్ట్ అయ్యాక ఈ బ్రెడ్ పెట్టేసుకుని గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేదాకా ఫ్రై చేసుకున్నాను మీరు బటర్ కాకపోయినా ఘీ అయినా యూస్ చేసుకోవచ్చు బటర్ లేకపోతే ఘీ అయినా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు కింద గ్రౌ గోల్డెన్ బ్రౌన్ అయ్యాక ఫ్లిప్ చేసుకోవాలండి ఫ్లిప్ చేసుకుని అదర్ సైడ్ కూడా గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేదాకా చేసుకోవాలి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రై చేసుకున్నాక ఇలా కట్ చేసుకున్నాను నేను శాండ్విచ్గా చూసారు ఎంత బాగుంది లోపల అంతా కూడా స్టఫింగ్ అంతా బాగుంది తింటుంటే కూడా చాలా బాగుంది టేస్టీగా అది మా అందరికీ నచ్చింది డెఫినెట్గా అందరికీ నచ్చుతుంది పిల్లలకు కూడా చాలా చాలా నచ్చుతుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి పొటాటో శాండ్విచ్ మేము హౌస్ చేంజింగ్ అప్పుడు పికిల్స్ అన్నీ కూడా మిస్ అయినాయండి వాళ్ళు వేయలేదు అందుకని మా అమ్మ వాళ్ళతో చెప్తే సరే కొరియర్ స్టార్ట్ అయింది అని కనుక్కుంటే కొరియర్ స్టార్ట్ అయిందని అన్నారు అందుకని వాళ్ళు కొరియర్ పంపించారండి ఒక వన్ వీక్ వచ్చింది కాకపోతే ఛార్జెస్ మాత్రం ఇదివరకు లాగా లేవు పెంచారంట ఛార్జెస్ ఇప్పుడు అవి రాగానే నేను వెట్ వైప్స్తో మొత్తం క్లీన్ చేశాను ఆ బాక్సెస్ బాక్సెస్ ఓపెన్ చేసి అన్నీ సర్దుకున్నాను అనమాట ఏం ఏం పంపిస్తారు రెగ్యులర్గా అందరికీ పంపించేవేనండి పచ్చళ్ళు ఇంకా స్వీట్స్ ట్రెడిషనల్ స్వీట్స్ అనమాట ఇంకా హాట్ ఇంకా పొడులు అని కారపొడులు అలాగ పంపించారు ఇంకా ఇంకా తేజీకి వాళ్ళ అమ్మమ్మ బుక్స్ పంపించిందండి ఒక ఫైవ్ మంత్స్ బ్యాక్ బుక్ ఎగ్జిబిషన్ జరిగింది విజయవాడలో అప్పుడు తీసుకుందంట ఆ బుక్స్ అన్నీ అప్పటి నుంచి అట్లానే ఉన్నాయి చాలా బుక్స్ అనమాట చాలా బాగున్నాయి తెలుగు ఇంగ్లీష్ రెండింటిలో ఉన్నాయి లోపల స్టోరీ మా వాడికి చాలా చాలా నచ్చినాయి రోజుకు ఒక స్టోరీ బుక్ చదువు అని చెప్పాను కండిషన్ పెట్టాను అలాగే రోజు ఒక స్టోరీ బుక్ చదువుతున్నాడు ఇంకా ఈవినింగ్ అండి మాకు అపార్ట్మెంట్స్కి ఆపోజిటే సెంట్రల్ వెళ్ళే కమ్యూనిటీ పార్క్ అని ఒక పార్క్ ఉందండి అసలు ఎప్పుడు వెళ్ళలేదులేండి మా హస్బెండ్ అన్నారు వెళ్దాము జస్ట్ వాక్ చేసి వచ్చేద్దాము అని అన్నారు సరే వెళ్ళామన్నమాట ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వాక్ చేసాం బాగా రౌండ్ అబౌట్గా ఇదేమో బేస్ బాల్ కోర్టు పక్కన కాకపోతే ఎవరు ప్రాక్టీసెస్ చేయట్లేదు ఇంకా ఇదిగోండి బేస్ బాల్ కోర్టు ఎవరు ప్రాక్టీసెస్ చేయట్లేదు ఇంకా జస్ట్ ఎవరో మాలాగా వాక్ చేయడానికి వచ్చేవాళ్ళే వస్తున్నారు మేము మాస్క్ పెట్టుకునే వెళ్ళాం కానీ అప్పుడప్పుడు వాక్ చేసేటప్పుడు మాస్క్ తీసి జస్ట్ కాసేపు ఫ్రెష్ ఎయిర్ బ్రీత్ చేసి మళ్ళీ కాసేపు అవి మాస్క్ పెట్టేసుకుంటున్నాం అలా చేస్తున్నాము ఇది చిల్డ్రన్స్ ప్లే గ్రౌండ్ అండి అక్కడ అన్నీ ఉన్నాయి స్లైడ్స్ స్వింగ్స్ అవి కానీ రిబ్బన్స్ కట్టేశారనమాట నో ప్లేయింగ్ అని చెప్పి ఇప్పుడు ఈ వైరస్ మొలాన సో అక్కడ వెళ్ళే పరిస్థితి లేదు జస్ట్ వాక్ చేసామన్నమాట ఇంకా ఇంకా టెన్నిస్ కోర్ట్ ఉంది టెన్నిస్ ఆడుతున్నారు ఇంకా స్క్వాష్ కూడా ఉందండి స్క్వాష్ ఆడుతున్నారు సరే నేను అన్నాను తేజ్తో ఒకరోజు వద్దాము బ్యాటు బాల్ తీసుకుని వద్దాం అట్లా స్క్వాష్ ఆడొచ్చు నువ్వు కూడా అని చెప్పాను ఇదిగోండి స్క్వాష్ ఆడుతున్నారు బాగుంది స్క్వాష్ చక్కగా ఒకళ్ళే ఆడుకోవచ్చు ఎంతసేపు అయినా ఇది మా వాడికి కూడా నచ్చింది ఈసారి అయితే బ్యాట్ బాల్ తీసుకుని వద్దామని అనుకున్నాము ఇదండి ఈరోజు నా బ్లాగ్ థ్యాంక్ సో మచ్ అండి సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ బ్లాగ్